हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली फॉर एम पी एस सी यू पी एस सी आज वीडियो में अपन नोबल प्राइज विषयी महति पहना आहोत नुकत दोन हज़ार एकोनीस के नोबल प्राइज जाहिर है सो तबंधी अपन सभी महति डिटेल में पहना आहोत नोबल प्राइज स्वरूप एक्जैक्टली का है तो अपन पहले पहूत नोबल प्राइज ये आल्फ्रेड नोबेल ये जे स्वीडिश केमिस्ट आ इंजिनिअर तसे बिजनेसमैन होते नावाने चालू कर जन्म एकवीस ऑक्टोबर अठारशे तेतीस आँच मृत्यु दहा डिसेंबर अठारशे शहाण्णव सो प्रत्येक वर्षी दहा डिसेंबरला पारितोषिक दिल जे अवॉर्ड्स दिल जल्फ्रेड नोबेल नावा जवरपास तीन से पंचावनपेक्षा जास्त पेटेंट्स हैं तापैकी डायनामाइट चा शोध हे अत्यंत महत्वाच् अठारशे पंचाणवे इच्छेनुसार पांच एरिया नोबल प्राइज एस्टैब्लिश कर पांच एरिया नोबल प्राइज देना चरव एक पासन नोबल प्राइज दया सुरुआत प्रत्येक वर्षी दहा डिसेंबरला दिल जे कशा सा दिल जता आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी इन केमिस्ट्री लिटरेचर पीस फिजिक्स आ मेडिसिन हा फील्ड में जान जान आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अभी कामगिरी के लिए सर्वान नोबल प्राइज दिल जोबल प्राइज जे स्वरूप है तो स्वरूप नौ मिलियन सेख मे अबाउट यू एस डॉलर वन मिलियन यू एस डॉलर कि यूरो तो वन पॉइंट सिक्सटीन मिलियन यूरोज आ अपने इंडियन करन्सी जर मनाल तो जवरपास सात करोर रुपीज एवड़ी रक्कम आ मेडल क्या दिल जसे एक अत्यंत महत्वा गोष्ट मजे नोबल प्राइज ये नो पोस्ट ह्यूमस नॉमिनेशन्स फॉर दिस नोबल प्राइज मजे मृत्यून नोबल प्राइज सा नॉमिनेशन्स करता ये नहीं क्या चांगल एक्जाम्पल मजे महात्मा गांधी तो अपन पहुयात आता कि नोबल प्राइज जे है तो सुरुआती पांच एरिया दयाचर गेल हो पांच एरिया को चिकित्सा भौतिकी रसायनशास्त्र साहित्य आर्थशास्त्र हे पांच ही पुरस्कार स्वीडन ती कैपिटल जी है स्टॉक होम या यठिका जी कमिटी है ती देते दे। दूसर जे है तो नंतर ऐड कर पीस प्राइज मजे शांतते दिल जा नोबल प्राइज ते नॉर्वे नॉर्वे की राजधानी जी है ओस्लो या यठिका ओन दिल जो आता अपन पहुत दोन हज़ार एकोनीसमें जे नोबल प्राइज जाहिर है त्या सर्वी महति को एरिया है नाव का जे ते लोक जे देश है कि कंट्री है तेज नाव का है तसेच रिसर्च टॉपिक को यह सर्वी महती अपन वन बाय वन पहुत महिला एरिया जो है तो है मेडिसिन दोन हज़ार एकोनीस मेडिसिन या फील्डम नोबल प्राइज जे है तो दिल गए विलियम जी केलिन जुनिअर ही इज फ्रॉम यू एस ए दूसर जे है सर पीटर जे रेडक्लिप ते हैं यू के जे तीसरी व्यक्ति जे है ते है ग्रेग एल सीमेन्झा ते हैं यू एस ए तीन ही साइंटिस्ट ने मिलन जो शोध लवला है तरह रिसर्च टॉपिक जो होता तो है कोशिका मजे सेल्स सेल्स हा ऑक्सिजन कसा शोधत कसा डिटेक्ट करता प्रति अनुकूलित कशा होता या सदर्भत शोध लवेला है दूसर जे फील्ड है तो है केमिस्ट्री मजे रसायनशास्त्र रसायनशास्त्रा दोन हज़ार एकोनीस जो नोबल प्राइजेस है तो खाली तीन साइंटिस्टला देपैकी पैले हैं जॉन बी गुडनव ते हैं जर्मनी से दूसरे जे हैं ते यम स्टैनले विटिंग हैम हिज फ्रॉम यूके थर्ड वन जे है ते हैं अकिरा योशिनो शे इज फ्रॉम जपान अशा तीन ही व्यक्ति प्राइज दे कॉन्ट्रीब्यूशन जे है तो है लिथिय 
आयन बैटरी जी कि आप लैपटॉप मदे स्मार्टफोन मदे वपरली जी तीसर जे फील्ड है तो है फिजिक्स फिजिक्स मदे प्राइज मिला जेम्स पेबल्स कैनडा वंश है तो अमेरिकन है सद्या मिशेल मेयर ते हैं स्विटरलैंड से डीडियर क्वेलोज ते हैं स्विटरलैंड से प्राइज हे जे यानी जे संशोधन के लिए जेम्स पीबल्स यानी हे संशोधन के लिए स्पेस से रिलेटेड आना मिशेल मेयर आ डीडीलर क्लोज यानी जे संशोधन के लिए सर्वान से मिल एक्जो प्लैनेट जो है तो ऑर्बिट करते सोलर टाइप का स्टार भोवती सन्दर्भ एक रिसर्च है मजे स्पेस सन्दर्भ रिसर्च है तॉन्ट्रीब्यूशन साथ दोन हज़ार एकोनीसच फिजिक्स मदल प्राइज नोबल प्राइज दे आनतर च फील्ड है पीस आता पीस मदे मजे शांतते नोबल प्राइज ये मिला अभिय अहमद अली ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथिओपिया कॉन्ट्रीब्यूशन है तो यानी इरिट्रिया हा जो देश है तो देशा जो सीमावाद है तो सीमावाद सोड़ने का प्रयत्न किया प्रयत्ना नोबल पीस प्राइज डिक्लेर कर नरच जे फील्ड है तो फील्डच नाव है साहित्य साहित्यामे मजे लिटरेचर मधे दोन हज़ार अठरा मधे का कॉन्ट्रावर्सी जाटरेचरच प्राइज ये डिक्लेर के लिए गेल न हो आता या वर्षी दोन ही दोन हज़ार अठराच आ दोन हज़ार एकोनीसच दोन ही मिलन डिक्लेरेशन के लिए दोन हज़ार अठरा सा साहित्याच नोबल प्राइज जाहिर है ओलगा टोकारेचक शी इज फ्रॉम पोलड संशोधना विषय जो है कि जे जे साहित्य है ती मेन थीम जी है ती है क्रॉसिंग ऑफ बाउंड्रीज एज अ फॉर्म ऑफ लाइफ आ दोन हज़ार एकोनीसच साहित्याच नोबल प्राइज ते जाहिर कर पीटर हैंडके मेल ते हैं ऑस्ट्रिया ओरिजिन से जो साहित्या विषय है कि लिखाणा जो विषय है तो है लिंग्विस्टिक इंजेन्युटी पेरिफरी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस अशा प्रकार या दोगना ही साहित्याच नोबल प्राइज जाहिर कर नरच जे फील्ड है तो है इकोनॉमिक्स मजे अर्थशास्त्र अर्थशास्त्रा अभिजीत बैनर्जी जे भारतीय वंशा अमेरिकन हैं तसेच पत्नी इस्थर डफ्लो त्या फ्रांस वंशा अमेरिकन हैं आ तीसरी व्यक्ति मजे माइकेल क्रेमर ते यूएसए के आए हाँ तिघा मिलन दोन हज़ार एकोनीस का अर्थशास्त्रा नोबल प्राइज जाहिर कर कॉन्ट्रीब्यूशन का है तो जागतिक स्तराव गरिबी दूर करना एक प्रयोगशील दृष्टिकोन अपने समोर मानले है मे जागतिक स्तराव गरिबीच उच्चाटन करना जन सामा जाऊन एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटल दृष्टिकोन यानी मानले है त्याचा उपयोग आता गरिबी दूर करना होना है तैयार दोन हज़ार एकोनीस इकोनॉमिक्स मदल पारितोषिक दे आता हे जे अर्थशास्त्राच नोबल पारितोषिक है तो अभिजीत बैनर्जी मजे तो भारतीय वंशा अमेरिकन है भारतीय वंशा अपन तैयी जास्त महति पहान गरजे है कारण यहाँ सर्व परीक्षे मदे अपने यार ऑलमोस्ट हंड्रेड पर्सेंट प्रश्न विचारू शकत अभिजीत बैनर्जी है भारतीय वंशा और पत्नी जे हैं फ्रेंच वंशीय अमेरिकन पत्नीच नाव है एस्थर डफ्लो आ तीसरी जी व्यक्ति है ती है माइकेल क्रेमर ते हैं अमेरिकन या तिघां ये नोबल प्राइज जाहिर है जागतिक स्तराव गरिबी से उच्चाटन करना प्रयोगशील दृष्टिकोन अवलंबला गौरव मनु हे पारितोषिक जाहिर कर नोबेल समिति ने मटले है आता विकासा ये का करता विकासा अर्थशास्त्र मानता तसेच के लिए व्यवहार आ सिद्धांत मजे थेरी आ प्रैक्टिस संगड़ घलने का प्रयत्न के लिए प्रत्यक्षा मे गरिबी से उच्चाटन करना को योजना राबले जता तसे योजना राबतना त्रुटी रहता 
या सर्वांचं त्यांनी जनसामान्यामध्ये जाऊन प्रत्यक्ष क्षेत्रीय संशोधन केलेलं आहे आणि ते क्षेत्रीय संशोधन म्हणजेच त्यांनी मानव विद्याशाखांकडे ही विज्ञान म्हणून पाहता येईल हे परत एकदा सिद्ध केलेलं आहे जरी हा सिद्धांत मानव विद्याशाखांचा सिद्धांत हा सापेक्ष सिद्धांत असतो म्हणजेच तो सिच्युएशननुसार परिस्थितीनुसार बदलत असतो तो इतर सायन्सेससारखा नसतो तरीसुद्धा मानव विद्याशाखांकडे संश संशोधनाची गरज आहे मानव विद्याशाखामध्ये संशोधन होण्याची अत्यंत जास्त गरज आहे आता हे जे भारतीय वंशाचे आहेत तर आपल्याला येणाऱ्या सर्व परीक्षेंसाठी लक्षात घेतलं पाहिजे की आत्तापर्यंत कोणत्या भारतीय पुरस् भारतीय व्यक्तींना नोबल पुरस्कार मिळालेला आहे म्हणून आपण थोडक्यात माहिती पाहूयात की नोबल पुरस्काराचे भारतीय मानकरी कोण कोण आहेत तर आत्तापर्यंत दहा आणि आत्ताचे जे हे अभिजित बॅनर्जी आहेत असे मिळून अकरा जणांना नोबल पुरस्कार मिळालेला आहे विविध क्षेत्रामध्ये त्यांनी आउटस्टँडिंग कॉन्ट्रीब्युशन केलेलं आहे म्हणून आता आपण ते नाव कोणत्या वर्षी मिळालं आहे ते वर्ष आणि कोणत्या क्षेत्रामध्ये मिळालं आहे ते क्षेत्र तसेच त्यांनी कोणतं संशोधन केलं आहे कोणत्या संशोधनात त्यांचा विषय कोणता होता या सर्वाविषयी थोडक्यात माहिती पाहूयात मग पहिलं जे नाव आहे ते आहे रवींद्रनाथ टागोर रवींद्रनाथ टागोरांना एकोणीसशे तेरामध्ये साहित्य या क्षेत्रामध्ये गीतांजली आणि त्यांचं एकूणच सर्व साहित्य या साहित्यासाठी नोबल पारितोषिक मिळालेलं होतं म्हणजे प्रथम भारतीय जे आहेत ते आहेत रवींद्रनाथ टागोर दुसरे भारतीय नोबल पुरस्काराचे मानकरी आहेत सी व्ही रमन एकोणीसशे तीसमध्ये सी व्ही रमन यांना भौतिकशास्त्र या विषयामध्ये रमन इफेक्ट किंवा रमन परिणाम या संशोधनाकरता नोबल पुरस्कार जाहीर झाला होता तिसरी जी व्यक्ती आहे ती आहे हरगोविंद खुराना एकोणीसशे एकोणसत्तरमध्ये वैद्यकशास्त्रामध्ये जनुकीय संकेतावलीचा अर्थ आणि प्रथिने संश्लेषण या विषयावर संशोधन केल्याबद्दल त्यांना नोबल पुरस्कार जाहीर झाला होता चौथी व्यक्ती आहे मदर तेरेसा मदर तेरेसा यांना एकोणीसशे एकोणतीसमध्ये शांततेचं नोबल प्राईज मिळालेलं होतं त्यांनी काय काम केलं होतं तर मानवतेसाठी कल्याणकारी कार्य त्यांनी केलं होतं त्यासाठी त्यांना तो पुरस्कार देण्यात आला त्यानंतर जी पाचवी जी व्यक्ती आहे ती आहे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एकोणीसशे त्र्याऐंशी साली भौतिकशास्त्र या विषयामध्ये ताऱ्यांच्या उत्क्रांतीचे संशोधन या संशोधनासाठी त्यांना पुर नोबल पुरस्कार जाहीर करण्यात आला होता सहावी जी व्यक्ती आहे ती आहे अमर्त सेन अमर्त सेन यांना एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये अर्थशास्त्राचा पुरस्कार नोबल पुरस्कार जाहीर करण्यात आला होता त्यांचा संशोधनाचा विषय होता कल्याणकारी अर्थशास्त्रातील योगदान सातवी जी व्यक्ती आहे ती आहे व्ही एस नायपॉल दोन हजार एक दोन हजार एकमध्ये त्यांना साहित्यासाठी नोबल पुरस्कार मिळाला होता त्यांच्या संशोधनाचा विषय किंवा त्यांचा साहित्याचा विषय जो आहे किंवा त्यांच्या साहित्याची थीम जी आहे ती आहे निराशावादी कादंबरी निराशावादी कादंबरी म्हणजे पेसिमिस्टिक नॉवेल्स जनरली त्यांनी पेसिमिस्टिक नॉवेल्स लिहिल्या आणि त्यांच्या पेसिमिस्टिक नॉवेल्स मोस्टली दे आर सेट इन डेव्हलपिंग कंट्रीज डेव्हलपिंग कंट्रीमध्ये जे काही निराशावाद आहे त्या त्यांच्या कादंबरीमधून दिसून येतो त्याच्या त्यांच्या महत्त्वाच्या कादंबरीची नावं मी तुम्हाला सांगते त्यापैकी एक आहे अ हाऊस ऑफ मिस्टर बिस्वास सेकंड इज इन अ फ्री स्टेट थर्ड वन इज अ बेंड इन द रिव्हर अँड फोर्थ वन इज द एनिग्मा ऑफ अरायवल अशा त्यांच्या चार अत्यंत महत्त्वाच्या कादंबऱ्या आहेत त्या कादंबरीसाठी त्यांना साहित्याचा नोबल पुरस्कार जाहीर करण्यात आलेला होता त्यानंतर आठवी व्यक्ती आहे राजेंद्र के पचोरी तेही भारतीय वंशाचे होते उत्तराखंडमध्ये त्यांचा जन्म झालेला होता दोन हजार सातमध्ये त्यांना शांततेचं नोबल प्राईज जाहीर करण्यात आलेलं होतं आणि ते आय पी सीचे चेअरमन होते त्यांचं योगदान जे आहे ते आहे क्लायमेट चेंजसाठी त्यानंतरची आठवी नववी व्यक्ती जी आहे ती आहे व्यंकट रामकृष्णन दोन हजार नऊमध्ये त्यांना रसायनशास्त्रामध्ये रायबोसोम संशोधन त्यांच्यासाठी नोबल प्राईज मिळालेलं होतं त्यानंतर दहावी व्यक्ती जी आहे ती आहे कैलास सत्यार्थी त्यांना दोन हजार चौदामध्ये शांततेचं म्हणजे पीस नोबल पीस प्राईज मिळालेलं होतं आणखी एक पाकिस्तानचे मलाई युसुफझाई यांच्यासोबत त्यांचा संशोधनाचा विषय आहे बचपन बचाओ आंदोलन त्यांनी मुलांसाठी जे कॉन्ट्रीब्युशन केलेलं आहे त्या संदर्भात त्यांना पीस प्राईज देण्यात आलेलं होतं आणि अकरावे जे आहेत ते आहेत अभिजित बॅनर्जी फ्रॉम बेंगॉल इंडियन सो भारतीय वंशाचे अकरावी व्यक्ती त्यांना दोन हजार एकोणीसचं अर्थशास्त्र या विषयामधलं 
नोबल प्राइज जाहिर है और विषय संशोधना विषय है गरिबी उच्चाटना प्रयोगशील दृष्टिकोन अशा प्रकार अपन नोबल प्राइज के भारतीय मानकारी थोड़क आड़ावा घता अपन अभिजीत बैनर्जी हाँ विषय थोड़स महति पाया अभिजीत बैनर्जी ने दारिद्र दूर होनेस अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी ऐक्शन लैब स्थापन के लिए हाँ अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी ऐक्शन लैब या मध्यम दारिद्र दूर होने प्रयत्न के लिए जन्म एकवीस फेब्रुवारी एकोनीसें एकसष्टमें कोलकता हाठिका जा एकोनीसेंसठमें एक अर्थशास्त्र बी एस ही पदवी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा यथु घोशे त्रैंशीमदे एम ए ची पदवी तीन जे एन यू दिल्ली या ठिकाण मिलवली एकोनीसें अठ्या मधे पी एच डी साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गे दोन हजार नौ मधे इन्फोसिस हा पुरस्कार मिला दोन हजार बारा मधे जेराल्ड लोब एवॉर्ड तूर इकोनॉमिक्स या पुस्तका मिला सद्या अमेरिके मैसेच्यूसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मधे मजे एम आई टी मधे फोर्ड फाउंडेशन इंटरनैशनल से प्राध्यापक मनु काम करत आहेत। आता अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी ऐक्शन लैब या विषय थोड़क अपन महति घे अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी ऐक्शन लैब हि इस्त इस्त डफ्लो आ सेंडिल मुलिनाथन होबती ने अभिजीत बैनर्जी हे संस्थापक है स्थापन के लिए कशा सा पॉवर्टी एलिवेशन वर्क कि पॉवर्टी एलिवेशन या सदर्भ रिसर्च करना अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी ऐक्शन लैब स्थापन के लिए आता अपन अभिजीत बैनर्जी यानी लिहेली पुस्तकें को विषयी थोड़क महति घे कारण कि परीक्षे मधे या पुस्तका प्रश्न विचार विचार चांसेस ऑलमोस्ट हंड्रेड पर्सेंट है सो तुम्हें लिहेले पुस्तक नावें तोंडपाठ कर तरी चलते तापैकी पैल बुक जे है तो है वॉलैटैलिटी एंड ग्रोथ सेकेंड बुक जे है तो है अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी थर्ड इज मेकिंग एड वर्क फोर्थ इज पुअर इकोनॉमिक्स कॉलन अ रैडिकल रीथिंकिंग ऑफ द वे टू फाइट ग्लोबल पॉवर्टी आनी जे बुक है तो बुक वाइफसोबत मजे एस्थर डफ्लोसोबत लिहेल है पांचव जी बुक है तो है हैंडबुक ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट्स ते वॉल्यूम नंबर वन आॉल्यूम नंबर टू हैंडबुक ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट्स वॉल्यूम नंबर टू ये दोन ही वॉल्यूम्स वाइफसोबत एस्तर डफ्लोसोबत लिहेले हैं मजे को ऑथर है आता एस्तर डफ्लो हाँ जे इकोनॉमिक्स नोबल प्राइज मिलसंदर्भर तै का मनत है तै मनत कि एस्तर डफ्लो सेज शी ऑन्ट्स टू यूज द एवॉर्ड एज अ मेगाफोन इन हर फाइट टू ईज पॉवर्टी एंड इम्प्रूव चिल्ड्रन एजुकेशन ये अवॉर्ड जे है तो एक मेगाफोन मन वैसे कशा सा जी पॉवर्टी कमी करना जी फाइट चालू है तो सदर्भ मुला एजुकेशन इम्प्रूव कराए यह सदर्भत ये अवॉर्ड विल बी एज अ मेगाफोन आता एस्तर डफ्लो हा ज्या है तै इकोनॉमिक्स मधे नोबल प्राइज मिला सेकेंड वुमन है सेकेंड वुमन टू विन द इकोनॉमिक्स एवॉर्ड मजे इकोनॉमिक्स मधे नोबल प्राइज मिला हाँ सेकेंड व्यक्ति है सेकेंड फीमेल तो आता अपने पहाय पाजे कि फर्स्ट फीमेल इन द फर्स्ट फीमेल हू हेज गॉट इकोनॉमिक्स एवॉर्ड मजेच नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स मधे फर्स्ट पैयांदा कुनाला मिलाल हो पैयांदा दोन हजार नौ मधे एलिनोर ऑस्ट्रॉम हाँ अमेरिके हैं फर्स्ट लेडी मनु इकोनॉमिक्स मधे नोबल प्राइज दे हो कशा सा फॉर एनालिसि ऑफ इकोनॉमिक्स गवर्नन्स इस्पेशली द कॉमन्स ये इकोनॉमिक्स मधे नोबल प्राइज दे आत अशा प्रकार अपन नोबल प्राइज की महति थोड़क पाले है जर तुम्हारा हा वीडियो आवड़ला तो तुम्हें लाइक करू शकता अपने मित्र मैत्रिणी में शेयर करू शकता और तुम्हार जर का सजेशन्स आते कि कमेंट्स आते तो तुम्हें कमेंट बॉक्स में नक्की कहवा थैंक यू फ्रेंड्स